Добрый день, уважаемые студенты! Сегодняшняя тема лекции – это дросселирование газов и паров. Процесс дросселирования тоже является важным процессом термодинамики, так как он связан в первую очередь со резким снижением давления и потерей кинетической энергии. Дросселирование – это процесс уменьшения давления, в котором нет ни увеличения кинетической энергии, ни совершения технической работы. Дросселирование происходит, если на пути движения газа или пара в канале встречаются препятствия, уменьшающие поперечное сечение потока. Давление за препятствием при этом всегда оказывается меньше, чем перед ним. В отверстии скорость возрастает, давление и энтальпия уменьшаются, удельный объем увеличивается. Вот давайте посмотрим на этот рисунок. Мы говорим о том, что какой-либо газ или жидкость протекает, проходит через отверстие определенного сечения, а затем вытекает из него. Соответственно, P1 всегда больше, чем P2. V1 <coughs> примерно равно V2. Давление восстанавливается не полностью, а скорость восстанавливается полностью, как и энтальпия потока. <coughs> То есть, если чем уже сечение мы говорим о том, что мы можем значительно сбросить давление газов. Дросселирование – процесс необратимый, протекающий с увеличением энтропии и уменьшением работоспособности рабочего тела. При этом часть кинетической энергии затрачивается на работу против сил трения и превращается в теплоту. Температура рабочего тела всегда может, увели... всегда тело может как увеличиваться, так и уменьшаться или оставаться неизменной. Но на данном рисунке представлены, в слайде представлены основные уравнения. Основные уравнения. Основные уравнения, определяющие именно процесс дросселирования. Если вы посмотрите, P1 и V1 это до э, сечения, до дросселя, это после сечения. Соответственно, изменение внутренней энергии, соответственно, изменение кинетических энергий. Если мы предполагаем, что скорость у нас не изменяется, V1, V2, 0, тогда мы говорим только об изменении внутренней энергии. Или и 1 минус и 2 равно 0. То есть энтальпии на входе и выходе равны нулю. Ой, разница равна нулю, а сами значения абсолютные равны друг другу. Соответственно, мы говорим о том, что температуры равны друг другу. Для реального газа энтальпия не меняется, энтропия и объем увеличиваются. А температура может повышаться, понижаться или оставаться неизменной. Эффект Джоуля Томпсона. Работа проталкивания совершает за счет убыли внутренней энергии. Внутренняя энергия состоит из кинетической энергии и потенциальной энергии. При дросселировании потенциальной энергии вследствие увеличения объема всегда возрастает. Если P2, V2 минус P1, V1 равно нулю, и температура, и внутренняя энергия, а потенциальная энергия возрастает, то кинетическая энергия должна уменьшаться. Следовательно, Т2 минус, э, больше, чем Т1. Соответственно, если давление на выходе э, и объем значительно увеличились, то есть если мы говорим о том, что давление за э, процессом, то есть за сужающей частью трубы э, меньше, тогда у нас а значительный, и происходит значительный прирост э, объема, то тогда э, кинетическая э, внутренняя энергия потока на входе выше, чем на выходе. Соответственно, Т2 э, меньше, чем Т1. <coughs> Эффект Джоуля Томпсона. Как правило, обычно P2 V2 меньше, чем P1 V1. Внешняя работа отрицательная. Значит, U1 минус U2 меньше нуля. Следовательно, U1 меньше, чем U2. Э, внутренняя энергия увеличивается. Если разница между ПВ, то есть температурами, больше, чем у потери, дельта у потери, то кинетическая энергия, то Т1 меньше. То есть мы, получается, нагреваем жидкость. Если мы говорим о разнице Т1 больше, чем Т2, соответственно, у потерь мы, получается меньше, то это охлаждение. Если же равно изменению внутренней энергии, то э, <coughs> инверсия газа происходит. Различать, различают следующие эффекты дросселирования. Дифференциальный, температурный, интегральный и интегральный температурный. 
Значит, дифференциально температурное это давление температуры изменяется на бесконечно малую величину. Интегральное это давление температуры изменяется на конечную величину. Интегральное температурное давление температура изменяется на конечную величину. Простите, два раза повторилось. Вот здесь кривая инверсии показана. О чем это говорит? Это говорит о том, что при любом значении давления вещество имеет две точки инверсии. Одна в области жидкости, другая в области перегретого пара. Все процессы дроссельеры начинаются внутри инверсионной кривой, вот в этой области. Сопровождается охлаждение вещества, вне кривой протекает с нагревом вещества. Если мятью подвергается перегретый пар 1-2, ну, то есть мы здесь говорим о дрессилировании пара, который так часто используется в теплоэнергетике. То есть это, допустим, процессы, случаи, когда, допустим, котел остановился, мы должны э, пар э, охладить. Тогда мы сбрасываем через дроссель, дроссельную заслонку. Соответственно, э, если подвергается перегретый пар, то давление и температура его уменьшаются, а объем и степень перегрева возрастают. При дестиллировании 3-4, если вы посмотрите, вот, это вот мы, получается, вне зоны инверсии, кривой, инверсии, кривой инверсии. Мы, получается, а если в этой линии, то мы находимся частично на линии инверсионной кривой. Пар последовательно переходит в сухой насыщенный, а затем в влажный и снова в перегретый. Мятие влажного пара 5-6 приводит к росту его степени сухости. При дросселировании закипающей воды она испаряется с увеличением сухости пара. В целом, спасибо за ваше внимание. На этом курс лекции заканчивается.